说是上下风水都通透，然后全出去后嫌我。是是。<笑>谁啊？我，我给你送好吃的来了。哦，我我睡了，你要不明天再给我吧？哎呀，你什么明天呀？快点，睡了起来吃完你再睡。嗯、啊。不是我啊，来了！快点，你撑死了！我跟你说，你多好，脚放上去，来了！哎呀，嗯、哎呀，大姐，你干嘛呀？我这么早你睡什么睡呀、啊？啊，我刚烤的面包可好吃，房东不配早点睡吗？我跟你说，我可是十项全能，我官司打得赢，面包还做得好吃。嗯嗯，你最厉害，你精选之子，你面包真好吃。要不早点回去吧，明天还上班呢。嗯，那个，你给我换个盘子，这烤盘我要带走的。你快去，快去，快去，快点！哎呀。你好，昨天见过。哎，您怎么在这儿呢？我这不是那个啊啊！这谁呀、啊？怎么回事？你谁呀、啊？你说这谁呀、啊？啊啊！行，我知道了，知道了。行行行，我走了啊，走了走了。不是不是，不是什么也不是，解释就是掩饰。那那个烤盘我放你这儿了，盘子我也不要了啊。那个，拜拜，汉克姑娘，拜拜，拜拜啊，没事。哎呀，哇！哎，大哥，你四上八叉躺着度假呢，给你支一帐篷要不要？你给我起来。哎呀，我就是得仰望星空。哎，你说这上帝给你关扇门，就是为了给你开扇这全景落地窗。嗨，全景落地窗，我跟你说，晚上睡觉被子盖好啊，这全景落地窗可漏风。知道。别冻着了。哦，怎么了？没事儿。哎呦，怎么了？哎，哎，我跟你说啊，啊，你明天早点回去。我不。耍赖呢？哎哎，你知道我理想的生活是什么吗？嗯。什么呀？就是住这么一小房，然后开一小车。娶一媳妇儿，生几个小孩儿，老大、老二、老三，每天一到晚上呢，我就开始数人头，然后人都在，是不是？灯一关，睡觉，多踏实。什么老大、老二、老三，睡觉了。呃、一生二，二生三。三生万物啊！哎，你晚上睡觉老实点啊，床可不结实。行了。收拾条。哎，床是用来睡觉的，不是用来吃饭的。我这不是想让你衣来伸手，饭来张口吗？你看你弄得我枕头上都是，这怎么洗啊？我洗，我当时买洗洁精去，我给洗的干干净净，行吗？洗洁精是用来洗碗的，不是用来洗衣服的。<笑>这我能不知道，我逗你玩儿了。还挺香。嗯，嗯，这床上不是用来睡觉的吗？嗯。为什么呀？够热，够热。嗯嗯嗯嗯。嗯。那怎么还有个感冒药？啊，我昨儿看你有点打喷嚏，顺道给你买了一盒。大哥，你什么时候走啊？你这怎么又赶我走啊？我爸说把门锁也给换了，卡也给我停了。你说你这上铺反正空着也是浪费。你就租给我呗，啊！我有一落脚垫儿。你大少爷，我没工夫陪你玩儿。你要体验生活，去我老家，我给你介绍一煤矿，保证你中年不见天日
，很快你就认识到错误，回去跟你爹赔礼道歉了。我实话告诉你吧，我告诉你之前啊，我是从来没想过混吃等死之外的事儿。知道碰上你了，我这满脑子都是让我们荡起双桨，小船推开波浪。哎，你说多积极多向上？什么？这什么比喻啊？咱就试试行吗？成功了，咱结婚。你有北京市户口，也有购房资格。要是不成功也没事儿，你也白捞一前男友啊，怎么着都不算亏。干嘛？白捞一前男友是占便宜的事儿啊？因为我喜欢你啊。不是，你有什么要求，你可以提呀、啊。我就一个要求，你得给我交房租。得嘞！哎呦，啊、没事吧？哎、没事吧？啊？哎呀，没事吧？哎呦！哎呦！哎呀！大姐，大姐，我我我看我看我看我看。哎，你出去，你出去，你头都撞到了，疼死了！你别。好，听讲啊。嗯，去吧，去吧。建秋，忙活吗？怎么了？我丈夫要跟我离婚，我只认识你一位律师，帮帮我。来啊，我宣布一个事情。由于李木家第一次独立开庭就大获全胜，所以讨论决定呢，把他的这个职位啊升一升，从助理律师升成独立职业律师。谢谢老板。当然了啊，这个年薪肯定要涨一涨，对吧？还有这个，谢谢老板，跟我来一趟。好，看看箱子喜不喜欢？呃，虽然没打开，但是挺喜欢的。嗯，我看你用那个小破箱子是该换了，也算我的一点心意。谢谢老板，我还有另一个心意要给你。您说，就是有个离婚案啊。我思来想去，我觉得还是你去打比较合适。离婚啊？嗯，我都没结过婚，我不行吧？你这小脑瓜子里怎么想问题的？啊，非得结过婚才能打离婚案？那打刑事案的人怎么办呀？啊，所有的法犯一遍。我就是想说，让你各种案件呢都接触一下，拓展一下思维跟思路。谢谢吴律师。嗯，还麻烦您这么费心给我介绍案源。哼，别谢我，啊，谢谢你们家老黎吧。我呢，旁敲侧击的啊，跟老黎聊过。以我的判断来看，老黎对你应该是真心的。我也觉得，就是得要有这种自信，带着这种自信，好好去打这个离婚案。也算是对你的一种呃未雨绸缪，吴律师，这什么类型的案子、啊嗯？豪门阔太，被扫地出门。你们当年结婚的时候，包的是最大的宴会厅，豪华车队，拍出去老长，可风光了呢。但结婚以后，过日子，就基本靠忍。对不起啊，建秋。之前我还说你忍功不够，其实是我自己。
为了这个忍字，熬出了一病例本妇科病。我还上了很多情商课，拼命提升情绪应激能力。遇到会发脾气的点，就记录下来，不断完善。遇到这些情况，呃，就不都有什么情况呢？开始是他晚上应酬，回家晚。后来就干脆不回家了。再然后，我就发现他出轨，不断的出轨。你都忍了，我不仅忍了，我还帮他准备了避孕措施。这么多年，我们都挺好的，相安无事。这一次，他非要离婚，肯定是遇见走心的了。那你有证据吗？没有。他公司经营情况你知道吗？这我不知道，他只说公司负债。现在做生意不好，离就给我一百万，不离，连生活费都要断掉。男人可真是翻脸无情。<咳>当年追我的时候，信誓旦旦。咱们不提当年了、嗯，咱们就说现在。共同财产有多少？你都整理过吗？就一套别墅，我们住的，但有贷款。现金、理财、股票、股权有吗？那我就更不知道了。我不管钱，他每个月给我三万块钱家用，我花销也挺大的，根本存不下钱。那那律师费没问题吧？我我会想办法的。建秋，我以为我们是朋友。就算我们是朋友，那也得公归公，私归私啊，亲爱的。我是靠我的专业吃饭的。所以我不用熬出妇科病，但我熬出了胃病、颈椎病、肩周炎等等等等等。人在江湖，总得付出。现在我们该想想解决办法。我该怎么办呢？嗯，你先稳定情绪，想想自己要什么，再想想自己能付出什么。我想，他能回心转意。那你别想了。死了这条心吧。林女士，律师是按时间收费的，您这么哭也不解决问题啊，还浪费时间。从头到尾，钱钱钱。你们怎么那么没有同情心啊？为什么所有人都这么对我？对不起啊，我最近受了很多刺激，情绪不稳定。你们别跟我计较，建秋，我肯定请不起你。我想。请这位小姐做我的律师。好，谢谢您的信任。那我回去做一份关联检索，看看您和您先生和我们的客户有没有利益关联。那我该做什么吗？接下来就听我们的安排，您去收集一切有利于你的证据。证据？我可能有。只要你学会睁一只眼闭一只眼，你永远是王太太。王艳艳，干嘛呢？我想给你借点钱，十万八万不嫌多，一万两万不嫌少，我给娘七个点算利息。天荣，你包租婆哎，看我这月光族借钱。我跟你开玩笑呢，你最近忙啥呢？我现在什么也干不了，在家养胎呢。哎，记得来喝我的满月酒，把红包包好啊。哦，那我等你好消息啊。嗯。小点儿，怎么能用公家电话聊私事呢？要都像你似的，工资损失得多大呀？李叔来了，嘿。
刚沏的好茶给您备着呢。<笑>您那豪宅打算给儿子结婚使吧？谁说的？他结婚让他自个儿张罗房子去，我不管。三十好几的人了，干嘛麻不行，吃嘛嘛香。谁爱伺候他，谁就伺候他啊！以后我不管了。等我把这房子一装完了啊，我这租金一收，海南玩去。啊、这话说的，<笑>您那么多套房不留给儿子，留给谁？我凭什么留给他呀？啊，我自己个儿的房，我自己个儿说了算。<笑>我卖了，我捐了，我一把火我给他点了，是不是钱？我说的没错吧？不全对，李叔纵火犯法。嘿，哎，对了，钱儿，我突然想起一个事儿来。那个红梅院的那首付可该交了，你你想着点，别忘了，要不交，到时候那定钱可就打了水漂了。哎呦，这这这下该走了，啊！白丽叔，走，李叔，哎，慢点啊，走了。哎，李叔，今儿怎么了？跟儿子吵架了？这老头真倔，我要是他儿子，保证百依百顺。这亲爹是地主啊，不是你笑什么呀？我让你准备报表，准备好了吗？哎，准备好了，拿来。啊啊！对对，我到家了。那这样吧，到时候我把合同发给你。这样这样的。啊，行。张姐，嗯，给我，然后放到。回来那么晚啊？不好意思啊，他们。没事，阿姨。嗯，等会儿。嗯，把它放这儿，是不是？啊，嗯，这么棒的豆豆，嗯，真厉害。豆豆，去洗漱睡觉。你再玩一会儿。我数到三啊！孩子陪我玩会儿，怕什么的呀？哎，这个怎么拿呀、啊？阿姨，豆豆，走，跟阿姨睡觉去。走，乖，放去。慢点啊。王威，你有病吧？孩子每天上课那么累，玩会儿怎么了？我怎么管孩子？你管得着吗？行，这么喜欢孩子，这样吧，变更抚养权吧。我看得出来啊，虽然咱们闹成这样，但是你呢，还是个好爸爸，多多也喜欢你。我天天工作这么忙，也没时间照顾。这样吧，你们把家收拾出一个儿童房，随时接多多走。我呢，就起草那个变更合同，怎么样？先买点儿童家具。嗯，主要新家具有味道，对孩子不太好吧？那也不会吧，现在的家具都还可以。那也得晾晾啊，是吧？还有一件事，我说一下啊，现在这个家是我的家，你们到别人家来，提前打个招呼总是应该的吧？我家不欢迎不速之客。喂，木佳。哎，吴律师。那个，我可能需要你帮个忙。我打算带着兜兜住到郊区的别墅去。我现在住的这个房子，可能得麻烦你帮我租出去。啊，没问题
。啊、哦，谢谢啊。没事儿。怎么了？是有什么事儿吗？突然搬到郊区了。刚刚呢，王薇跟那女的，在我家突然间出现。他们应该是想着用抚养权来威胁我，要分那套房子。那我肯定不能同意啊。我就主动出击，直接说说，你们要那么喜欢孩子，抚养权给你们啊，就将了他们一军。你反将一军是没问题啊。我这话正好被多多听。肯定以为我不要他了吧？那你要我过去陪你吗？不用了，那个房子是麻烦你了，啊，谢谢。那我先挂了。吃好吃的了、啊，不是刚吃过晚饭吗？又浪费钱。你这吃肚子里怎么能叫浪费呢？我有钱，你又不工作，哪来的钱呀？给我爸打工啊！那些房一会儿这要装修，那要维修的，不都是我去跑？家族产业，那你现在又失业了呗？等尊荣姐摊子铺大了，我不又上岗了吗？哎，我这熟练工你得开高薪啊！放着，我可养不起你啊！你还是自己出去找工作。哎呀，钱花完了就去，那给我。行了，来。我跟你说啊，我这个人呢，别的优点不敢说，就是特别会过日子。我这特意等到八点买的，打折啊。打折？打完折还有八十八块，这太贵了，都够买十套煎饼果子了。瞧你这话说的。我就得掰掰你这不爱花钱的臭毛病，快点吃，我去约。你小心点啊！行，没事儿。你会不会孕呀、啊？必须的呀！我跟你说啊，我妈可是裁缝，这熨衣服打小就会。哎，后来我妈没了，我爸再买衣服都是买那种扔洗衣机就能洗，然后晒干就能穿的。海明。等我有钱了，我给你买好多新衣服，那种裤腿笔直笔直，不熨都不行。那你什么时候才能有钱？快了，房子卖了就能有钱了。我觉着啊，不行，你那些房再降点价，没有卖不出去的房，只有卖不出去的价格。我爸说的。我警告你啊，你别去找你爸，别添乱。自力更生，艰苦创业，这是我爸说的。那你爸确实比我爸就高，味儿怎么样？特别好吃，那是那个啥？关的。哦，这么亲密还不关门儿？你挺能干呀，还会熨衣服呢。那是，然后你听见没有？这穆家可是律师，说话你得听啊。可以啊，你风水轮流转，当地主呀。我跟你说啊，律师最胆小的，我要是听他的，我现在还不认识你。不好跟你谈个恋爱，你过来干嘛？还说我重色轻友呢？你看看你自己。我不是不登三宝殿，我给你介绍业务来的。吴律师金龙湾那套房子要出租，有业务。嗯，得嘞，照片在你电脑里吧，去你屋里看。班斌，我去一下穆家那儿啊。你吃的拿着呀、啊。他刚跟我说的，我有什么照片啊？我接贵弟打个电话，李元斌再不方便，那你打吧。喂，周哥吗？哎，那钱的事儿您问嫂子了吗？哦，都拿去理财了。行行，没事儿没事儿，啊，没关系，啊，谢谢啊。哎呀，打了一天电话，就接到一万三。哎，你没跟说要包养你的那个同学借吧？阿豪啊，没有没有，我借钱是为了买房子，真惹得人家夫妻吵架，我怎么赌他升值？你这什么理由啊？你能不能有点良知？我要是真的良心被狗吃了就好。我现在就回去绑架李万兵，他爹就算是葛朗，他都得掏钱吧？你去绑架呀？你知道绑架要判多少年吗？
，我只知道我再借不到钱，我就要完蛋了。把你的二十万还了，肯定。放心，谢谢你啊，放心喂，李叔，天荣，你可真行哈、啊！我现在想想，你是处处给我用计呀、啊！啊，欲擒故纵，诱敌深入，关门打狗。您是不是喝酒了？您冷静点，你听我说。别别别别别，我不，我不听你说，你听我说吧，还是啊？这样，咱俩做一交易，首付我帮你付了。你把儿子还给我，你不吃亏吧？万斌又不是个物件，什么还不还呢？我还劝他回家来着呢。哎，你要不把儿子还给我，我告诉你啊，我让你东边那套房子卖不出去，你在北京就待不住。您是不是搞错了？是您的儿子赖在我这儿，是您把他扫地出门的。再说了，我在北京有好几套房呢，我就扎在北京了。你说呢？想你啊！好，谢谢。<笑>怎么了？比你买房子的朋友还在逼你啊？<笑>哎呦，他可能没这个空了。为什么？他又订了一套新房，但是限购之后市场降温，老房子卖不掉，成天着急上火。嗯。那你这朋友其实挺厉害的，年纪轻轻就有那么多房子，确实挺不容易。口中酸苦，一言难尽。能理解。不过没事儿，你可以告诉他，不用太着急的，可以换一种思路去解决问题。什么思路？赏金猎人。赏金猎人。我们之前呢有一个项目是写字楼改的酒店式公寓，非常难卖。但是后来呢就想了一个办法，重金悬赏，不论是谁，只要能卖出一套房子，就奖励五万块钱。一时间呢，所有的销售、房重、中介、掮客，所有的积极性全部被调动起来了。没用多长时间，我这个项目就被消化掉了。赏金猎人。哎呀，姐，李木家你可以呀、啊，近朱者赤，在您跟大老板混，格局都大了。啊，我这就去昭告天下，挂了啊。十万火急，我有一套精装修两居室要卖，谁能帮我卖掉，我给五万酬劳。联系人：田荣。一分不少。急眼了吧？连这招都使上了。嗯。你这一上午了，都在看什么呀？你时间挺贵的。这份报表是哪儿来的？
我跟老王公司的财务有点交情，我私底下跟他要的。假的，假的。我们从九点钟坐在这儿，到现在十二点，三个小时，从这个门口来来回回了九辆，再重要是二十吨的货车。按照现在 A 零零铝材的价格是一万五一吨，这一个上午就已经出去了两百七十万的货。这份财务报表上显示亨达亏损，全年营业额不到五百万，你觉得扯吗？太卑鄙了！枕边人啊，他竟然联合财务一起骗我。林女士，虽然说我的时间比较贵，但是我有信心帮助你得到更多的权益。林律师，我听你的。他都这么对我了，我也没有必要客气。我们抓紧时间收集证据，不到五百万绝不签字。他不能给我那么多吧？光你们家现在住的那套房就价值不菲，他为了规避离婚分钱的风险，已经把他转移到了公司名下。这五百万不是他施舍的，是你应得的。婚姻法是为了保护你在家庭里面生儿育女，为家庭的付出。如果你的付出得不到任何感恩，就只能折算成钱。可是我担心他没有那么多钱。你们夫妻一场，他不担心你无家可归，你担心他没钱。再说了，就按照今天这个进货量，他公司一定是盈利的。这是你老公吗？是啊，怎么了？喝完了三杯罚酒，才能敬别人的酒。没什么，我更想帮你了。李总，王东亮又来了。不去。那我以什么理由回去他呢？不想见。啊，好。王总，抱歉，王总啊，李总实在是太忙了，你先回去吧。啊，没关系，那我明天再来。啊，那咱们再约。辛苦方总了啊，再见，拜托了啊。哎，啊，不用送了，留步。武打律师，谁呀、啊？我是王东亮，夏村的同学。他们给你提起过我？没有。哦，那天吃饭是？对对对，就是那天晚上，我真的是喝大，喝断片了，得罪了你的助理，就跟那个酒驾似的啊，一失足成千古恨呐。王先生啊，你没得罪我助理，得罪黎光了。哎，是，谁能想到，他们两个关系非比寻常啊。我到现在我都想不明白，你说这个李总，他怎么突然就出现了呢？你点背背。哎，是，谁说不是呢？吴律师，我听说呀，李木家是您一手提拔的，您能不能给他说道说道，让他在李总那儿替我求求情，放我一马？我试试。哎呀，太感谢了。还有什么事儿吗？咱们。见不着啊，那就关上门说了。李光啊，家大业大，今天你明天他，一定要你们那个小助理趁着现在还受宠，广结善缘。你放心啊，我王东亮一定不会亏待他，即便是他将来离开了李光，多个朋友，多条路嘛。王先生，哎，我这个人呢，说话比较直接，哎，你别介意啊。穆家是我的人，李总是我的财神爷，以你的所作所为，我觉得多少有点上不了台面。我们家穆家应该不会想跟你做朋友的。早，吴律师。早。哎，吴律师，我正好想要找你呢。怎么了
。你知道林小月的老公是谁吗？谁啊？亨达铝业的王东亮。这么巧，刚刚还在楼下堵我呢，想让我跟林光求情。那你怎么说？我能怎么说？我跟他又不熟。说这男的，离婚你就好好离。为了不给老婆钱，弄了一份假的财务报表，硬是把公司给做成了亏损。官司好好打，我挺你。啊，试图取经回来了？哎，我遇到你老同学了，王东亮。啊，他让我约你，我直接就给推了。这家伙还真是脸皮厚，甭理他，没理。行，小王，妈，哎，他们俩不是高中同学吗？一个脸皮厚，一个翻脸不认人呗。跟这瞎八卦什么呢？上班。好的。一杯橙汁儿都这么贵，这明显宰人的嘛。不吃了，换一家吧。行，你别这么抠，行不行？我告诉你，人那牛排啊，做的可地道了。咱平时都那么节约了，好不容易放松一下。那放松非得花钱？咱们也可以出去跑步嘛。愤怒的新人更值钱。穆家天天这么说，不是人力穆家那速度咱赶不上，也没得赶。咱今儿不想别的，行不行？就管吃啊！啊，快点，点单。快，我真不吃，我真的饱了。嗯，饱了也得吃。服务员，来两份您家那个菲力牛排。哎，好的。哎，你好，你好。菲力牛排多少钱一份？呃，每份一百九十八元。李万斌，你要真为我好，你就把这个钱折现给我。小子，好。不是你这人怎么这样？我怎么了？你认识我的时候我就这样啊。我说您这舍不得吃，舍不得喝的啊！你家里边供菜那么多方便面，有什么用啊？你这不是成我爸了吗？你觉得这么着有意思啊？你有意思，你活得舒服。你一天到晚躺了四仰八叉的，你活这么悠闲，不就是因为家里有这么多本方程针打底吗？我跟您说，我没这些证，我也能活得舒的，啊，我压根儿我就不想住什么大房子。你们这些人啊，就是，就是太想不开了。我就是想不开，我也伺候不了你这样无欲无求的大少爷。哎，不是不是不是，哎，我不是那意思。服务员退掉一份牛排。行，我等您消息啊。喂，哎，对，您随便买，卖一百三、一百四都是您有本事，我只要进来一百二就行。嗯，好，我手机二十四小时开机。哎，好。我说一下，前天我说那套房卖掉了啊，钥匙都在咱们店，带了那么多组客户看房，居然在隔壁中介成交了，你们都是干什么吃的？喂，赵哥。啊，你有朋友想看房啊？很有意向是吧？哦，那什么时候看？现现在啊。好好，我我知道了，嗯嗯。要干什么去？经理，我想请个假。天荣，你是不是买房买到都不知道自己姓什么了啊？你为公司你们家开的呢？说来来说走走，不是经理，我这个情况你知道的。就这房子如果不成交，那我首付拿不出来，定金就打水漂。那也是你私事啊，跟公司没关系。这个价我不批。这个价您批不批我都得走。对不起啊，经理，对不起，对不起。您大人有大量，您您照顾我一下。等房子成交了，我请您吃饭，我请全公司吃饭。我大量，我大量。爸。哎呦，哦，对不起，对不起，我今天慢赶还迟到了，赵哥介绍的是吧？对对对。啊，不好意思，不好意思。没事儿，我正好逛一下，看看小区环境。啊。
，小区环境还行吧，就是但愿集资房，住户素质都还挺高的。啊，挺好，挺好。呃，隔壁他们比较爱网购，堆的那些箱子，我会赶快让他们清走的。哦，没事儿，这都小事儿。啊，哎，我带您看看这是主卧和次卧吧。好。哎，这是主卧。啊，这是这是。啊，这是我房客 IT 精英，付房租很爽快的。如果你需要的话，也可以留给你。这边是次卧，这边是厨房，半开放式的。明厨，呃，你要是觉得油烟味大，就可以把门扇关上，就没味道了。挺好，房子不错，我要了。好，钱老师啊，钱老师，您这享福还得交，交还交不会。对对对，我就付他五千定金，这钱我说，这回必须得给这小丫头片子一教训，让他跟我这装清高。哼，交首付啊，拖到最后一天，然后咱们每月不买。咱损失的是五千块钱，他呢，他可就无路可退了。这世上。最幸福的人。